pues bueno viajeros, miren, me encuentro aquí en la frontera de los Estados Unidos de Canadá. En este poste solamente hay cámaras, eso es todo, miren. Aquí están estos oficiales de inmigración, son los que van ahí caminando. Significa que yo ya estoy en Canadá en estos instantes. Prácticamente viajeros, en estos instantes yo estoy caminando en suelo canadiense. No, miren, ya estamos cerca de Vancouver. Eso es lo único que les puedo decir en estos instantes, viajeros. Ah, quédense en un poquito más adelante. Viajeros, recuerden suscribirse. Nada les cuesta, es totalmente gratis. Eh, si llegamos a los 5,000 suscriptores, vamos a estar regalando un viaje. Eh, entonces... Suscríbanse, compartan los videos Síganme en Instagram Porque ahí les comparto Todo esto que ustedes están mirando en Instagram La gente ya lo miró ah, les, les doy pistas de mis próximos viajes De lo que estoy haciendo Les comparto muchos tips Muchísimas cosas les comparto Ofertas de muchas cosas Entonces vayan a seguirme a Instagram En estos instantes Uh, me pueden encontrar como Irving Castillo o Viaja y Vive Sin Miedo. También en Facebook me pueden buscar como Viaja y Vive Sin Miedo. Uh, entonces, compartan mis videos, tienen muchísima información porque yo no quiero que ustedes estén uh, matándose, trabajando todo el tiempo y nunca haber realizado un viaje en este país, nunca haber disfrutado de unas vacaciones. Pero yo voy a quitar esta cara que ya me conocen tanto y les voy a enseñar este paisaje tan lindo esto solamente me recuerda a algo esto me recuerda a la película de crepúsculo uh, porque está nublado y al, atrás estaba lloviendo pero miren qué lindo se mira todo esto quisiera quedarme a dormir aquí así uh, colgado de un pino pero ya saben qué hacer si se quieren ganar un viaje eh, en un próximo de video estaré dando más detalles de cómo es que va a ser uh, todo esto entonces uh, compartan mis videos suscríbanse denle like a los videos para que más gente pueda viajar para que más gente pueda seguir eh, perdiendo el miedo más que nada porque este viaje fue producto de eso este viaje fue por algo relacionado a que una persona tenía miedo uh, ya más adelante van a estar tal vez en los videos pasados miraron a esta persona pero ya más adelante van a estar mirando a esta persona uh, vamos a ver si quiere participar un poco en el video suscríbanse, denle like a los videos este, para que más gente viaje, para que más gente uh, pueda tener la oportunidad como yo sé que muchos de ustedes que miran mis videos lo han hecho uh, hasta el día de hoy Van arriba de 5 mil personas en dos años que yo personalmente sé que han viajado. Aunque yo sé que son más porque muchos de ustedes han compartido esto con sus familiares, con sus amigos. Y, y les han dicho que pueden viajar. Incluso hay personas que se han regresado y han realizado muchísimos viajes. Eh, o sea, les digo, son más de 5 mil personas que han hecho estos viajes. Pues bueno viajeros, en estos instantes acabo de llegar a mi destino Acabo de llegar a mi destino
otra de las cosas que está aquí es esto que dice Estados Unidos, Washington State y toda esta información de aquí del otro lado dice Canadá y dice toda esta información que está en francés por lo regular entonces eso es lo que dice aquí y bueno vamos a tomarnos una foto por aquí Bueno, cruzando como un poquito Que nos tenemos que tomar como una foto Pero bueno Este Aquí de este lado están unas personas Que están abrazados Llorando No sé No sé qué tengan O sea, no sé qué tengan No sé por qué estén así Pero bueno Este Pero están ahí en esa parte de atrás, están abrazados, no sé por qué están así. Pero están como llorando. Pues bueno, miren, me encuentro en esta parte que es una parte que ya había querido conocer. En esta parte de atrás se mira algo, pero no traje la otra cámara porque eh, se puede mojar. Entonces lo que yo quería mostrarles es esto. Me encuentro en el estado de Washington. Para ser más exactos, me encuentro en una ciudad a, a una hora y media, una hora y cuarenta de a Seattle. La ciudad es una ciudad bastante pequeña. La ciudad se llama, se llama Blaine, Washington. Me encuentro en estos instantes. Entonces, una de las cosas que aquí uno puede notar es la frontera está en este lado. Eh, está en este lado. Y como ustedes pueden ver, déjenme les volteo la cámara. Este es la frontera de los Estados Unidos. Como pueden ver aquí, Estados Unidos, International Boundary. Y esta es la frontera de los Estados Unidos. También en esta parte podemos notar lo mismo que dice... United States International Boundary y aquí pues te dice eh, cuándo fue puesto esto migración está por aquella parte eh, está en sus carros porque de hecho la frontera está cerrada eh, entre Canadá y en Estados Unidos y yo sé lo que ustedes me van a decir estás loco por lo que estás sí, sí estoy loco tal vez Uh, pero este es un lugar que yo quería conocer y dice esto es algo interesante déjenme les volteo la cámara y dice may these gates never be closed eso es lo que dice que estas puertas jamás se cerrarán y uh, como pueden ver eh, está la bandera de los Estados Unidos uh, en esta parte esta es la línea 